借势了宝格丽给中国明星带的人均百万的珠宝后，韩国人对着宝格丽给的这三瓜两枣陷入了沉思。就在近期，宝格丽在韩国办了一场宴会，好好好，我瞬间脑补了咱中国上次那场珠光宝气、推杯换盏的名流晚宴。结果我兴致勃勃的点开后发现，哈，你说这小坠子、小珠宝是宝格丽？当天到场的韩娱明星几乎全员都穿着单调的黑色礼服，身上佩戴的珠宝看起来也都比较简洁素净，完全不像明星该有的牌面。而这些明星的咖位真不算什么无名小卒，他们有九零后演员里的主力军李钟硕、金志苑，有顶流爱豆 Lisa、Seventeen 的金明奎，甚至连隔壁日本的山下智久都被请来了。再看看宝格丽给咱内娱明星的排场，刘亦菲光是一套耳环就逼近四十万，戒指也是四十多万，佟丽娅的项链高达五十八万，就连随便一个咖位不够大的小花小生，宝格丽也给足了面子。比如土创的未出道成员王菊，一身行头将近四十万。搞笑的是，以往中国明星哪哪的待遇不如韩国，韩国人和精神，韩国人便会全方位取消咱这边。但这回精神泡菜们看到此情此景，立马便解说，这是因为韩国人喜欢素雅简洁的装扮。行行行，吃西瓜皮是因为不喜欢吃西瓜肉，戴基础款是因为不喜欢进阶高级款。咱们就连春天吃个野菜，抢不到票买站票都会被曲解说是穷。反正正话反话都被你们说完了呗，什么都偷只会害了你。中国老祖宗发明的惩罚犯人的刑罚，韩国人偷偷摸摸拿过去，当做时尚热潮争相模仿。近期金高银和李道宪的电影破幕在韩国火了，剧里有个情节是主角往脸上写汉字必写，韩国人一看，哇，帅呆了，酷毙了，我也要写。然后他们就开始往脸上写汉字或者批汉字了，但因为看不懂，连啥小狗兔子饭团也写上去。随后有人科普说，在中国往脸上写汉字刻汉字是一种非常屈辱的行为，因为我国古代的刑罚里有一项就叫情形，这是用不褪色的墨水在脸上刻字，就是为了区别犯人和良民。大家只要一看到这样的人，瞬间就知道这是有前科的犯人。结果思密达们恼羞成怒了，大喊你们中国人根本不懂汉字，中文不等于汉字，还是我们韩国文更了解汉字。老铁，你要不要听听你在说什么？你要不要看看这牌子呢？啊、呃，你说这是百度百科，中国人编的，肯定说起源于中国了。行行行，咱们再看看维基，他从不袒护咱这边，有时还暗戳戳搞点东西，但连他都写着汉字，又称中文字、中国字，是中国上古时代的华夏族发明的。成龙大哥，一句话送给他们吧，看你几十万。所以南韩 C 一鼻祖的遗憾到底是什么呢？是各项才艺都做到顶级，但 solo 却遥遥无期。是你们在他六岁疯狂将他牵进公司，却让他在本该熠熠生辉的年纪坐着你们给的冷板凳。现在被问到出专辑的日程时，秀晶连语气都透着时间催人老的无奈。是演戏、舞台，甚至体育都能做到最好，却在出道十二年的时候才拿到第一个新人奖。저는사실연예계데뷔한지는십이년이됐는데신인상을처음받아봤어요是年纪小小却足够优秀，导致韩媒第一次将日语使用的 C 一搬过来，形容起了这个韩国艺人，因此他也被叫成了 C 一鼻祖。是明明生病发烧，却因主持人的一句“跳过去”，组合就能平定所有女团的纵身一跃。저높이를뛰어넘으면대한민국여자걸그룹을평정할수있다라고생각하십시오집에출발是曾经一起长大的双盲妹，现在只留下她一个人，是细心照顾她的哥哥，现在已经去了另一个世界。是从零九年出道至今，却一直没有官方应援棒，是她心心念念的团体，至今仍未解散，却已经被无数人嘲笑名存实亡。粉丝想要反驳，却发现无力反驳。或许人生啊，遗憾本就是常态，美满才是奢望。